Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İmam Hatip 10. sınıf Arapça ders kitabının bir kısmını tercüme etmiştik. Şimdi de birinci sınav da çıkması muhtemel sorulara bakalım. Tabloda verilen yönleri doğru anlamları ile eşleştiriniz. Evet arkadaşlar. İlk önce yön deyince şark ve garp. Bunlara bakalım. Şark doğu garp batı. Evet şimdi de kuzey ve güneye bakalım arkadaşlar. Cenub güney şemal veya şimal kuzey. Şark garp cenub ve şimal. Bu şekilde eşleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı bir fiil cümlesi oluşturunuz. Evet burada altını çizeceğimiz bir yer var arkadaşlar. Fiil cümlesi. Burası. Evet fiil cümlesi fiil failden oluşurdu. O zaman ne yapacağız? Yine ilk başa getireceğimiz bir şey var. Hatırlayacağımız fiil. Sonra fail, sonra mefhul. Evet burada fiil olan derese. Birinci olarak bunu söylüyoruz. Fail kim? Ali. İki. Nerede? Fi ve essaf. O zaman derese aliyun fi saffi. Derese okudu, çalıştı, ders yaptı, ders çalıştı veya okudu. Kim? Aliyun Ali. Nerede? Fi saffi. Sınıfta derken fiil, fail ve mef'ul. Fiil cümlesi bu şekilde oluşuyor. Fiil, fail ve mef'ul şeklinde. Evet. Şeribe fiilinin çekimini mazi sığası. Geçmiş zaman kipiyle aşağıdaki tabloya yazınız. Şimdi önce zamiri bir tasrif yapalım. Huve müzekker müennes olarak gidelim arkadaşlar. Huve hiye. Huma hum hunne. Ente enti. Entuma entum entunne. Ene nahnu. Burası yok arkadaşlar. Burası bir defa yazılacak. Ene nahnu. Ben ve biz. Şimdi şeribe fiili şu şekilde şeribe. Şeriba şeribu. Şeribet Şeribeta, şeribne, şeribte, şeribtuma, şeribtum, şeribti, şeribtuma, şeribtunne, şeribtu, şeribna, şeribtu, şeribna. Ben içtim, biz içtik. Buraya bir de ketebeyi nakledelim arkadaşlar. Ketebe, keteba, ketebu. Ketebet, ketebeta, ketepne. Ketepte, keteptuma, keteptum. Ketepti, keteptuma, keteptunne. Keteptu, ketepna. Evet, burası da bu şekilde arkadaşlar. Aşağıda anlamıyla eşleştirilen kelimelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Vaka bulundu. Leun bayrak, cinsiye uyruk, vecede buldu, tekevvene oluştu. Şimdi bunlardan dört tanesi doğru arkadaşlar. Doğruları bir seçelim. Vecede buldu. Tamam. Vecede buldu. Yecede bulur. Tekevvene. Bunlar hepsi şunun ikisi mazi. Oluştu. Ya tekevven oluşur. Oluşuyor. Tekevvene. Bu da doğru. İşaretleyelim bunları. Evet. Bunlar doğru arkadaşlar. Bulundu. Eyni taka Türkiye. Türkiye nerede bulunur? Taka fi qarat Asya ve Avrupa. Asya ve Avrupa kıtalarında bulunur. Evet, vaka, bu da doğru. Uyruk, cinsiye. Ma cinsiyetük, uyruğun ne? Evet, burada ne var arkadaşlar? Leun kelimesi var. O zaten yanlıştı. Bayrak. Bayrak ne demekti arkadaşlar? Alem. Alemi Türkiye, Türkiye bayrağı. Alemi, alemul urdun, ürdün bayrağı. Alemi Filistin, Filistin bayrağı derken bu kelime yanlış. Buraya bayrak ne olacak bunun karşılığı? Alem. Eğer ki levne itibar edersek 
Buraya da renk yazarsak o zaman da bu şekilde doğru olur. Evet devam ediyoruz. Aşağıda verilen müfret cemii tekil çoğul eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Evet devletün duel. Kısaca burası doğru arkadaşlar. Alemün alam bu da doğru. Karratün karrat bu da doğru. Bahrun bihar burası da doğru. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Burayı şuradan alalım. Asimetün asimat değil de asimetün avasim olacaktı. O zaman burada yanlışlık yapılan yer burası arkadaşlar. Asimetün avasim. Bu kırmızıyla olan yer yanlış. Devletün duel, alemün alam, karatun karat, bahrun Bihar, asimetun avasim, asime değil, asimat değil, avasim olacak. Şimdi buradan devam edelim. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Fiil cümlesinde fail öznedir. Doğrudur. Fail müzekkerse fiil de müzekkerdir. Bu da doğru. İsim cümlesinde haber yüklemdir. Bu da doğru. Fiil cümlesi fiille başlar. Bu da doğru. İsim cümlesi üç temel ögeden oluşur. Evet. İsim cümlesi üç temel ögeden oluşmaz. İsim cümlesi müpteda ve haberden oluşacağı için burası yanlış arkadaşlar. Şu dördü doğru, burası yanlış. Evet arkadaşlar, sınav soruları çıkması muhtemel bu şekilde. Sadece kelimeler, fiiller değişik olabilir. Bizim önemli olan burada bu işin mantığını çözmüş olmamız, çözmemiz gerekiyor. Onun için YouTube'dan, diğer hocalarımızdan da Arapça kanallardan istifade edebilirsiniz. Oynatma listelerinden, diğer kanalların da oynatma listelerinde bilgiler var. 10. 11. 12. sınıf. Oralara, oralardan istifade ederek sınavları daha rahat bir şekilde geçebilirsiniz inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.